वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोसर सरोसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फॉर क्लास इलेवन पढ़ने जा रहे हैं एंड इट इज़ द फिफ्थ डे ऑफ आवर डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फोर वीडियोस ऑफ डे वन डे टू डे थ्री एंड डे फोर those students who are joining today they must watch the videos of day 1 day 2 day 3 and day 4 to get a better understanding of the lesson now let's start business risk today we are going to talk about the business risk business risk refers to the possibility of inadequate profit or even loss due to uncertainties or unexpected events to so business risk hota kya hai to so it is the possibility of inadequate profit or even loss kabhi bhi profit ek saman nahi hota hai asaman profit aur kabhi kabhar loss to so is jo uncertainties hai जिसका कोई सर्टेन नहीं है इसी को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स और चेंज इन कंपटीशन एक्सेट्रा हेयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है तो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है और उससे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क के दो टाइप हैं ह्यूमन काउजेज एंड नेचुरल काउजेज एंड नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क द फर्स्ट बिजनेस रिस्क arise due to uncertainties business risk uncertainty se utpann hota hai lack of knowledge of what is going to be happen in future create uncertainty in the business future mein kya hone wala hai ye koi nahi janta hai aur isi se business risk paida hota hai it may be due to natural calamities ye natural calamities ke karan ho sakta hai change in demand एंड प्राइसेज डिमांड और प्राइसेस के चेंज के कारण हो सकता है स्ट्राइक एक्सेट्रा इनके कारण भी हो सकता है रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस किसी भी बिजनेस का रिस्क एक इसेंशियल पार्ट होता है नो बिजनेस कैन एवॉइड रिस्क कोई भी बिजनेस रिस्क को एवॉइड नहीं कर सकता है ऑल दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे बी वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस जो ये रिस्क है रिस्क अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड रिस्क को कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस और जो डिग्री है रिस्क का रिस्क का डिग्री ये नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस छोटे स्केल ऑफ बिजनेस में कम रिस्क होता है वहीं पर जो लार्ज स्केल बिजनेस है उन पर बिजनेस रिस्क भी ज़्यादा होता है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग और आप जानते हैं प्रॉफिट जो रिस्क लेते हैं उसी का रिवार्ड है अ बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज रिटर्न कभी भी किसी भी बिजनेस में जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट है फॉर अंडरटेकिंग रिस्क और ये प्रॉफिट रिस्क लेने के लिए होता है रिस्क लेने का ही ये अवार्ड है ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा प्रॉफिट का चांसेस भी उतना ज़्यादा होता है आप लोग 
कभी भी मार्केटिंग के लिए जाते होंगे तो मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और एक शर्ट खरीदना है या एक पैंट आपको खरीदना है तो उसके लिए आपने बहुत सारे शर्ट और पैंट देखते हैं दुकान में तो ये जो आप उतना सारे चॉइस करते हैं तो ये जो बिजनेसमैन है उतने सारे अलग अलग वेराइटीज़ को खरीदने का रिस्क लेता है उसे ये पता नहीं होता है कि सारे बिक जाएंगे और वो रिस्क लेता है अगर बिक गए तो उसे प्रॉफिट होता है नहीं बिके तो उसे लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है काउजेज ऑफ बिजनेस रिस्क नेचुरल काउजेज ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड अर्थक्वेक फैमिन एक्सेट्रा आदमी को नेचुरल काउजेज पर यानी फ्लड अर्थक्वेक इन पर कंट्रोल नहीं है दे रिजल्ट इन हैवी लॉसेज ऑफ लाइफ और ये नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण लाइफ का काफ़ी नुकसान होता है प्रॉपर्टी का भी काफ़ी नुकसान होता है एंड इनकम इन बिजनेस और बिजनेस का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन काउजेज ह्यूमन काउजेज इंडिकेट सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिजॉनेस्टी कैरेक्टलेसनेस और नेगजिलेंस ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्राइक्स राइट्स मैनेजमेंट इनफिशियंसी एक्सेट्रा दीज आर द ह्यूमन काउजेज इकोनॉमिक काउजेज दे आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस फॉर एग्जाम्पल फ्लक्चुएसन्स इन डिमांड एंड प्राइसिस अगर डिमांड और प्राइसिस में फ्लक्चुएसन होगा कम ज़्यादा होगा कॉम्पिटिशन कम ज़्यादा होगा तो उससे इकोनॉमिक काउजेज है ये और उसमें लॉस का खतरा बढ़ता है चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो जो प्रीवेलिंग पहले से जिस जिस टेक्नोलॉजी का जो कंपनी यूज़ कर रहा है उसके लिए लॉस का उसको लॉस का सामना करना पड़ सकता है फिजिकल काउजेज मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेल्योर में ऑल्सो लीड टू लॉसेज एग्जाम्पल ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में काउज डेथ और डिस्ट्रक्शन फिजिकल काउजेज में मशीन का फेल्योर जैसे बॉयलर का ब्लास्ट कर जाना कोई मशीन फेल करता है उससे जान माल का नुकसान होना तो ये सब फिजिकल काउजेज है अदर काउजेज दिस इंक्लूड अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पोलिटिकल डिस्टर्बेंसेज फ्लक्चुएसन्स इन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा नौ स्टार्टिंग अ बिजनेस कोई भी अगर बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए तो बेसिक फैक्टर्स कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं किन बातों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द इंटरप्रेन्योर इज द लाइन एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन सेकेंड स्केल और साइज ऑफ बिजनेस आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस द बिजनेस मैन मस्ट decide whether he wants to set up large scale or small scale business choice of form of business organization the next decision must be taken is to finalize the form of business that is to set up sole proprietorship partnership or joint stock company location of business enterprises the entrepreneur has to decide the place where the enterprise will be located located before taking this decision he must find out availability of raw materials power labor banking transportation etc financial requirements The businessman must analyze the amount of capital he might require to buy fixed assets and for working capital. 
that is day to day expenses proper financial planning must be done to determine the amount of funds needed and six point is physical facilities including machinery requirement building etc this decision depends upon the size scale and type of business activity he wants to carry on seventh point plant layout showing the physical arrangement of machines and equipments needed to manufacture a product competent and committed workforce the entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff to perform various activities tax planning the entrepreneur must try to analyze the type of taxes because there are a number of tax laws in the company which affect the functioning of business and now setting up of the enterprises after analyzing the above mentioned points carefully the entrepreneur can start the business which would mean mobilizing various processes and completing legal formalities no thank you for watching and it was the end of our first lesson